Fuzis modernos, armamento poderoso. Este maior é um rifle 762, muito usado por quadrilhas de ataques a carros fortes. Com tiros concentrados, são capazes de romper as blindagens mais resistentes. É tudo isso? Estes menores são calibre 5.56, mais ágeis para manusear em ações em movimento. Criminosos costumam usar em assaltos a instituições bancárias. Ficam nas barreiras de contenção para o confronto com a polícia. O arsenal estava escondido numa carga de carne suína e foi apreendido quando a carreta passava em Cambé, no Paraná, pela BR-369. Havia também uma infinidade de modelos de pistola, calibres que vão do 9mm passando pela 380 e chegando às pistolas mais tradicionais, ponto .40, usadas pelas polícias. A ação foi da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal e teve apoio da PM do Paraná. No mesmo caminhão, havia mais de duas toneladas de maconha, para ser mais exato. Exato 2.130 quilos. A droga seguia para Curitiba. A carreta foi carregada da pena perto da fronteira com o Paraguai. As drogas e as armas atravessaram para o Brasil de barco e seguiram por áreas de mata até onde estava o caminhão. Toda a carga de carne suína foi retirada do caminhão para colocar o carregamento criminoso e depois a carne de porco foi colocada de volta por cima de tudo aquilo. O caso é investigado pela Delegacia da Polícia Federal de Londrina, também no Paraná. O motorista já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e foi preso em flagrante. A apreensão foi feita por meio de uma força-tarefa composta por agentes da Polícia Federal, Polícia Militar e Receita Federal. As investigações do setor de inteligência davam conta que tanto as armas de fogo quanto a maconha teriam entrado no país de forma ilegal. Havia uma suspeita de que esse caminhão né, estaria vindo da região da fronteira, da região de, de Foz, ali com, com o Paraguai, que havia uma suspeita que eles estariam movimentando algum, algum, alguma carga ilícita. Né? Dentro do caminhão que transportava uma carga de suínos, as forças de segurança encontraram escondidas no fundo 82 armas, além de mais de duas toneladas de maconha. Na abordagem, o motorista não ofereceu resistência. Ele colaborou com a polícia militar, é, abriu o compartimento de cargas do caminhão e lá foram visual, for visualizados né, é, drogas ilícitas e também materiais bélicos. O motorista do caminhão, um rapaz de 29 anos e natural de medianeira, foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Federal em Londrina. No passado, ele já foi investigado pelos crimes de ameaça e violência doméstica. Desta vez, irá responder por tráfico de drogas e tráfico de armas. No dia seguinte à apreensão, foi necessário fazer o transbordo da carga de suínos, considerada lícita pela Polícia Federal. No entanto, o motorista teria passado em outra cidade para pegar as armas e as drogas. Por parte da Polícia Federal, as investigações devem continuar no sentido de identificar demais responsáveis pela carga ilícita e também de conhecer o destino final para onde a droga e as armas seriam levadas. A carga iria para o Rio de Janeiro. É, possivelmente, ou pelo menos há um indício de que a carga de material ilícito iria por conta do próprio destino dessa, dessa mercadoria. Né?